बिस्मिल्लाम वेलकम टू जोलॉजिस्ट मोसिन ये जो वीडियो क्लिप आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इसमें आपको ये छपकलियां पानी में तैरती हुई नजर आ रही हैं तो बेसिकली ये छपकलियां या लेजर्ड नहीं हैं ये हैं न्यूट्स इस एक छोटे से क्लिप के अंदर एक फ्रेश वाटर पान में आपको न्यूट्स और फ्रॉग्स ये दोनों एक ही जगह पे नजर आ रहे हैं और ये जो क्लिप है ये इंतहाई रेयर है इस तरह का जो क्लिप है वो शायद ही कभी आप देख सकेंगे कहीं पे लाइव तो ये फ्रॉग्स और न्यूट्स हैं जो लाइव आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं इसके साथ ही आगे इनकी जो मूवमेंट है इसको आप नोट कर लीजिए कि ये कैसे मूव कर रहे हैं और इसके साथ आगे जो एक क्लिप छोटा सा जुड़ा हुआ है उसमें हम आपको एक जो तीसरा ग्रुप है एम्फीबियंस का मेजर ग्रुप उसके जो कुछ मेंबर्स हैं जो ज्यादा फेमस हैं वो हम आपको दिखाते हैं ताकि आपको ये जो लाइव इनका एक इमेज है जेन में वो बैठ जाए तो ये है जी सेसिलियंस ये तीसरा ग्रुप है एम्फीबियंस का जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो आज के इस लेक्चर में हम ब्रीफली पहले एवोल्यूशन को देखेंगे फिर हम इन तीनों ग्रुप्स की जो कंपेरेटिव अनाटमी है उसको डिस्कस करेंगे उसके बाद हम आपसे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि जो आपको जिंदगी भर याद रहेगी और बहुत जबरदस्त है आप उसको बहुत इंजॉय करने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टोड और फ्रॉग में क्या डिफरेंस है हम डिस्कस करेंगे कि मेल और फीमेल फ्रॉग्स में क्या फर्क होता है और कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पास पेपर्स में जो ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं उन क्वेश्चंस की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो इनशाला हम आपसे शेयर करेंगे बहुत ही मुख्तसर वक्त में तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी बैट्रोकोलॉजी बैट्रोकोलॉजी नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा तो ये है ब्रांच ऑफ जोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ एम्फीबियंस ये आपने याद रखना है कि एम्फीबियंस की जो स्टडी है दैट इज कॉल्ड एज बैट्रोकोलॉजी उसके बाद आज के दौर के जितने भी लिविंग एम्फीबियंस हैं उनको हम कहते हैं लिस्ट एम्फीबिया ऑल मॉडर्न लिविंग ग्रुप्स ऑफ एम्फीबियंस आर लिस्ट एम्फीबिया ये सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको पता होनी चाहिए तो अब हमें एम्फीबियंस के जो मेजर थ्री ऑर्डर्स हैं यानी क्लास के जो मेजर थ्री ऑर्डर्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला ऑर्डर है जी ए न्यूरा यानी ये ए न्यूरा का मतलब है टेल लेस कि ऐसे ग्रुप है ग्रुप है मेंबर्स हैं जिनकी टेल नहीं होती और इस ऑर्डर के अंदर फ्रॉग्स एंड टोर्स शामिल हैं ये पिक्चर है इसी तरह जो दूसरा ऑर्डर है वो है यूरोडीला इसका जो आम कॉमन नेम है वो कॉडेटा भी रखा गया है इन दोनों का जो मतलब है इकट्ठा वो यही होता है कि इनकी टेल होती है यानी इनकी दुम होती है तो दुम वाले जितने भी हैं ये सारे यूरोडील्स हैं और इस आर्ट के अंदर शामिल हैं इसमें से एलिमेंडर आते हैं और न्यूट्स आती हैं तो ये आपकी पिक्चर आ गई उसके बाद तीसरा आर्डर है जी ए पोडा ए का मतलब होता है नेगेटिव इसका दूसरा कामन नेम है जिम्नोफियोना तो इसमें इन दोनों वर्ड्स का भी यही मतलब है कि इनकी लिम्स नहीं होते यानी अपेंडिजेस नहीं है इनकी टांगे नहीं होती और इस ग्रुप के अंदर जो शामिल ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम कहते हैं सेसिलियंस और ये आप सेसिलियन अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इन तीनों ऑर्डर्स का एक जर्नल ओवर व्यू अपने जेन में आप बिठा लें ए न्यूरा यूरोडिल्ला और ए पोडा मीन के टेल लेस और टेल वाले और बगैर लिम्स के यानी लिम्स जिनके नहीं होते बिल्कुल स्नेक लाइक स्ट्रक्चर होती है उसके बाद हम देखते हैं हल्का फुल्का इनकी एवोल्यूशन के बारे में कि ये जो एम्फीबियंस हैं ये इवाल्व हुए हैं लोब्ड फिंड फिशेस से तो पिछले जो लेक्चर है उसमें हमने लोब फिंड फिशेस के बारे में डिस्कस किया था तो उनके जो लोब्स से यानी फिंस हैं उनके अंदर बोन्स हैं और उनके इर्द गिर्द फ्लैश होता है जिसकी वजह से वो पानी में मूव करते हैं तो उसी से ये एक हाइपोथिस बनाया गया है कि ये जो फर्स्ट हाइपोथिस है उसके मुताबिक कि ये पान टू पान माइग्रेट करना स्टार्ट हो गए थे जिस वजह से इनके जो फिंस हैं वो लिम्स में चेंज होना स्टार्ट हो गए थे आज दूसरा हाइपोथेसिस ये कहता है कि पान टू पान माइग्रेशन नहीं हुई थी बल्कि वो लैंड की तरफ माइग्रेट करते थे ताकि वहां आसानी से फूड मिल जाती है प्लांट्स की सूरत में या बाकी जो इंसेक्ट्स हैं उस सूरत में और वहां पे कोई उनका प्रीडेटर भी नहीं लैंड के ऊपर था दैट्स वाई ये लैंड की तरफ गए तो ये दो हाइपोथेसिस हैं अब इन दोनों में से 100 परसेंट करेक्ट कौन सा है ये अभी तक किसी को भी नहीं पता हाँ एक इंटरमीडिएट फॉसल जो है वो अभी मिला है जिसका नाम है टिकटालिक रोजी ये एक इंटरमीडिएट है किसके दरमियान लोब डिफेंट फिशेज और एम्फीबियंस के दरमियान ये एक इंटरमीडिएट है इसका नाम आपने याद रखना है एमसी के हवाले से और ये आर्कटिक कैनेडा के अंदर लेट डिवोनियन पीरियड से प्रिजर्व शुदा फासल जो हमें मिला है ये इसकी आप डायग्राम अगर देखें तो ये फासल है नीचे वाला ऊपर इसकी जो आ, मतलब खुद से रिकंस्ट्रक्ट की गई एक इमेज है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना सिमिलर है लोब डिफेंट फिशीज के साथ भी और एम्फीबियंस के साथ तो चलिए जी अब इसकी एक हम कंपेरेटिव अप्रोच देखते हैं 
तीनों जो ऑर्डर्स हैं एट ए टाइम हम इनके सारे जो फीचर्स हैं वो डिस्कस करते हैं ताकि ये याद करने में हमें आसानी रहे और फिर जब भी हम इनको कंपेयर करें तो हमारे जेन में इनका जो डिफरेंस है वो भी आ जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी जो स्पीशीज हैं वो क्या है तो फ्रॉग्स एंड टोर्स की टोटल स्पीशीज है सेवेंटी फोर हंड्रेड और ये नाइनटी जो स्पीशीज हैं एम्फीबियंस की वो सारे के सारे फ्रॉग्स एंड टोर्स ही हैं दूसरा जो ऑर्डर है आर्डर से यानी यूरोडेल उनकी स्पीशीज हैं 675 और जो सिसिलियंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ 200 स्पीशीज हैं तो एक और एमसी को यहां पर आप जेन में बिठा लें कि जो वटी ब्रेड्स में स्मॉलेस्ट ग्रुप है जिसकी सबसे कम स्पीशीज हैं वो एम्फीबियंस हैं उसके बाद दूसरे नंबर पे है कि इनका जो बॉडी है फ्रॉग्स का टोर्स का वो स्टाउट होता है सिलेमेंडर जो है वो सिलेंडर बॉडी होता है और सेसिलियंस जो है सिलेंडर तो उम्मीद है कि आपको स्टाउट और सिलेंडर का डिफरेंस पता होगा इसी तरह जो फ्रॉग्स एंड टोर्स हैं उनकी आइज लार्ज होती हैं और सिलेमेंडर की आइज भी लार्ज हैं लेकिन जो सेसिलियंस हैं उनकी आइज नहीं होती स्किन के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं तो उनको हम आईज ही कहते हैं हैं लेकिन वो हर डेर सारे होते हैं स्किन के अंडर बजाहिर इनकी कोई आंख नहीं होती तो इनका जो साइज है फ्रॉग्स का वो 0.8 से 32 सेंटीमीटर दूसरे का 1.5 से 180 सेंटीमीटर यानी सबसे लंबे यही होते हैं और तीसरा जो है उसके 11 से 150 सेंटीमीटर तक इनका साइज हो सकता है ये एमसीक्यूज है इसलिए आपसे शेयर किए जा रहे हैं उसके बाद हम देखते हैं ये फूड जो है ये कैसे कैप्चर करते हैं तो फ्रॉग एंड टोर्स जो है ये सिट एंड वेट प्रीडेटर्स हैं यानी ये एक जगह पे रुके रहते हैं और जो इनका प्रे है उसके आने का इंतजार करते हैं और फिर अचानक अपनी जो जुबान है उसको बाहर निकाल के उस प्रे को कैप्चर कर लेते हैं और उसको इंगल्फ कर लेते हैं ये चबा नहीं सकते बल्कि ये पूरे का पूरा निकलते हैं सिलेमेंडर्स क्या है ये ट्रस्टियल यूज टंग यानी जो खुशकी पर रहते हैं वो जुबान का इस्तेमाल करते हैं कैप्चर लेकिन जो पानी में रहते हैं वो अपने जबड़ों का इस्तेमाल करते हैं छोटे छोटे जो फिशेज वगैरह हैं या जो इन्वर्टी ब्रेड्स हैं उनको पकड़ कर निकल लेते हैं तीसरे सेसिलियंस हैं ये जो ट्रस्टियल हैं ये अर्थम वगैरह को खाते हैं जो खुशकी पर रहते हैं लेकिन जो एक्वेटिक है वो छोटे इन्वर्टी ब्रेड्स और जो स्मॉल फिशेज हैं उनको खा लेते हैं क्योंकि इनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है सिमिलरली जो फ्रॉग्स और टोर्स हैं और सिलेमेंडर्स ये टेट्रा पोर्स हैं यानी इनके चार चार लिम्स होते हैं दो आगे पे पेक्टोरल और दो पीछे पेल्विक लिम्स होते हैं अब जो फ्रॉग्स हैं उनकी बात करें तो उनके जो हाइंड लेग्स होती हैं पिछली टांगें वो काफी मजबूत होती हैं जमीन के ऊपर वो हॉपिंग के लिए जंपिंग के लिए इस्तेमाल करती हैं लेकिन पानी के अंदर वही जो उनके लेग्स हैं हाइंड लेग्स उनको तैरने के लिए इस्तेमाल करते हैं सिमिलरली जो सिलेमेंडर्स हैं ये भी टेट्रापोर्स ही हैं और ये जमीन पर टांगों की मदद से चलते हैं और पानी में कुछ टांगों का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं लेकिन बॉडी की जो अनडुलेटिंग मूवमेंट है यानी बॉडी के दरमियान से कभी लेफ्ट कभी राइट मूव करके अनडुलेट करके ये पानी के अंदर स्विम करते हैं और जो सेसिलियंस हैं उनके जाहिर है कोई टांगे नहीं होती बिल्कुल लिमलेस हैं मूव बाय अनडुलेटिंग द बॉडी यानी ये बॉडी को सिर्फ इधर उधर मूव करके स्नेक की तरह वर्म की तरह पानी के अंदर ये मूव करते हैं या लैंड के ऊपर मूव करते हैं इसी तरह अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रॉग्स की जो रिप्रोडक्शन है वो भी सेक्शुअल है और तीनों ग्रुप सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग है कोई भी ये सेक्शुअल नहीं है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होती है फ्रॉग्स और टोर्स के अंदर होती है लार्वा जो है इनका वो पानी के अंदर ही पैदा होता है और वहीं पर रहता है है फिर वो वहां पे मतलब जो एलजी वगैरह है उसको खाते हैं जब वो मेटामार्फोज करते हैं तो उसके बाद फिर अडल्ट में आ जाते हैं और अडल्ट जो है वो फिर डिपेंड करता है कि वो एक्वेटिक अडल्ट हैं या ट्रस्टियल अडल्ट हैं उसी हिसाब से फिर वो रहते हैं इसी तरह जो सेलेमेंडर्स हैं उनकी रिप्रोडक्शन भी सेक्शुअल लेकिन जो फर्टिलाइजेशन है इनकी वो इंटरनल है ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखनी है आपने सिमिलरली लार्वा लिव इन वाटर एंड मेटामार्फोज टू आइदर ट्रस्टियल और एक्वेटिक अडल्ट यानी इसके भी लार्वा हैं वो भी सेम इसी सिचुएशन में मेटामार्फोज करते हैं लेकिन जो सेसिलियंस हैं उनमें भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल है मोस्ट वीवी पैरस हैं डेफिनेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सम लार्वी बट मोस्ट डेवलप डायरेक्टली इनटू एडल्ट यानी कुछ जो है वो मार्फोज करते हैं लेकिन ज्यादातर जो है डायरेक्टली ये एडल्ट में चले जाते हैं इनका लार्वा नहीं होता तो ये इनके कंपेरेटिव एनाटमी है जो इंपॉर्टेंट फीचर है जस्ट हमने वो डिस्कस किए हैं आगे हम चलते हैं जी फ्राग और टोड का डिफरेंस देख लेते हैं अक्सर जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि ये फ्राग है या टोड है तो एक बात टिप के तौर पे जेन में रखिए कि जो भी आपके घरों के अंदर आपके आसपास गलियों मल्लों नालियों और मल्लों के अंदर चल रहे होते हैं घूम फिर रहे होते हैं वो टोर्स होते हैं दे आर नॉट फ्रॉग्स फ्रॉग्स एक तो साइज में बड़े होते हैं और दूसरा इनका जो स्किन है वो काफी स्लाइमी होता है और ये पानी के अंदर ज्यादा टाइम रहते हैं ये खुशकी पर नहीं आते तो चलिए फिर भी देख लेते हैं फ्रॉग हैज मॉइस्ट एंड स्लाइमी स्किन वाइल ट
क्लस्टर जिसको डार्ट्स भी हम कहते हैं इसी तरह जो टोर्स है दे ले एग्स इन चेन यानी ये एक लंबी लड़ी की सूरत में अंडे जो है वो बखेर देते हैं पानी के अंदर तो ये इन डिफरेंस है उम्मीद है आपको ये याद रहेगा उसके बाद हम देखते हैं कि मेल और फीमेल फ्रॉग्स में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेल्स हैव स्वोलन थम ड्यूरिंग ब्रीडिंग टू ग्रैप यानी मेल्स जो है जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो उनका जो थम्ब होता है वो काफी मोटा हो जाता है बड़ा हो जाता है क्योंकि उसने फीमेल को पीछे से पकड़ना होता है तो ये एक आइडेंटिफिकेशन होती है उस वक्त के फ्रॉग को पकड़ कि आप बता सकते हैं कि ये मेल है फीमेल लेकिन फीमेल्स के अंदर ऐसा कोई थम एनलाजमेंट नहीं होती सिमिलरली जो मेल्स हैं अक्सर ब्रीडिंग सीजन में वो नाइट कॉल देते हैं रात को जो भी फ्रॉग बोलता हुआ आपको नजर आता है या सुनाई देता है कहीं भी तो वो मेल है क्योंकि फीमेल्स जो हैं वो कभी भी इस तरह से नहीं बोलती तो नाइट कॉल जो सिर्फ मेल्स देते हैं ब्रीडिंग के लिए कॉल करते हैं उसके बाद जो फीमेल्स हैं जिस फीमेल को जिस किस्म की आवाज़ अच्छी लगती है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और फिर जाके ये मेटिंग करते हैं तो फीमेल्स को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती मेल्स आर स्मॉलर इन साइज वाइल्ड फीमेल्स आर लार्जर इन साइज तो ये भी एक डिफरेंस है मेल्स और फीमेल्स के अंदर उसके बाद हम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि जो पास्ट पेपर्स के अंदर जो कुछ एमसीक्यूज आए हुए थे वो हमने कलेक्ट किए कुछ जनरल इंफॉर्मेशन हमने आपके लिए इकट्ठी की है ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो जबरदस्त हो जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कि पेरोटेड ग्लैंड्स इन एम्फीबियंस आर मॉडिफाइड इनटू पॉइजन ग्लैंड्स यानी ये सेल्फ क्वेश्चन पूछा जाता है जी कि पॉइजन ग्लैंड किस ग्लैंड की मॉडिफिकेशन से बनते हैं उसके बाद है जी बुफोमेरिनस इज अ पॉइजनस एम्फीबियन एमसीक्यू है बोमिनेटर इज कॉल्ड एज फायर बेलीड टोड ये जनरल इंफॉर्मेशन भी है और आपने ये याद रखनी है उसके बाद रेगोफोरस इज अ फ्लाइंग फ्रॉग टाइप ऑफ सिलोम इन फ्रॉग इज शाइजो सील एबसेंस ऑफ नेक इन फ्रॉग हेल्प इन जंपिंग ये एक पास पेपर में हमने क्वेश्चन देखा था इसलिए ये स्टेटमेंट यहां पर आपके साथ शेयर कर दी है कि वो सिर्फ जंपिंग में हेल्प होती है गर्दन का ना होना एबसेंस ऑफ थम इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉग अब उसमें थम नहीं होता है फिंगर्स ही चारों होती हैं लेकिन जो फर्स्ट फिंगर है उसको हम थम के तौर पे लेते हैं जब वो ब्रीडिंग सीजन आता है तो अलाइट्स इज कॉल्ड एज मिड वाइफ टोड वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यू उसके बाद है जी रिटेंशन ऑफ लार्वल करेक्टर्स इवन आफ्टर मेच्योरिटी इज नियोटिनी ये एक डेफिनेशन है याद रखें और ये किसके अंदर होती है ये एमिस्टोमा एक फीबियन है इसके अंदर ये पाई जाती है एमिस्टोमा लार्वा इज कॉल्ड एक्सलोटल ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसी क्यू है आपने इसको याद रखना है कांगो ईल इज नॉट अ फिश बट एम्फीबियन ये भी याद रखना है उसके बाद है जी नेक्चूरस इज कॉमनली कॉल्ड एज मड पपी ये इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है ना ये पेपर्स में बहुत ज्यादा पूछी जाती है इस तरफ जो है लैक टांग जिन इसकी जुबान नहीं होती डिप्लोकॉलस इज एन एक्सटिंक्ट एम्फीबियन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार ये पेपरों में पूछा जा चुका है और लास्ट वन है जी एम्फीबियन हर्ट हैज थ्री चैम्बर्स यानी एम्फीबियन का जो दिल है उसके तीन होते हैं एक वेंटिकल और दो एट्रिया या आरिकल तो अब होप यू रिकोगनाइज मी यस यू आर अ फ्रॉग सिमिलरली Do recognize me too. I am Sicilian, not a snake. Okay, I will recognize next time. And the last one is who am I? You are Salamander. Thanks for joining and learning. उम्मीद करते हैं आपने आज भी कुछ नई चीजें सीखी होंगी आपकी थोड़ी सी सपोर्ट हमें बहुत ज्यादा खुशी दे सकती है तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल जोलॉजिस्ट मोसन को सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें हर आने वाली वीडियो को आप देखें इन आपको मायूसी नहीं होगी और जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नई बुक्स को स्टडी करके हम आपके साथ ये शेयर करते रहेंगे आपका बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़